தனம் தானியம் உறவுகளுக்கு அன்பான வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம சேனல் மருத்துவ குறிப்பு பகுதியில் தைராய்டு இதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் ஆண்களை காட்டிலும் பெண்களுக்கு அதிக அளவில் இந்த தைராய்டு அப்படின்ற பிரச்சனை இருக்குது தைராய்டு அப்படின்னா என்ன அதாவது தைராய்டு அப்படின்றது நம்மளுடைய தொண்டை பகுதியில் நெல்லிக்காய் அளவுக்கு பந்து போன்ற ஒரு பகுதி அந்த பகுதிக்கு கீழே பட்டாம்பூச்சி போன்ற ஒரு சுரப்பி இதுதான் வந்து தைராய்டு சுரப்பி இந்த தைராய்டு சுரப்பி தன்னுடைய வேலையை முழுமையாக செய்யும்போது முறையாக செய்யும்போது அது தன்னுடைய ஹார்மோனை சரிவர சுரக்கும் பொழுது நம்மளுடைய உடல் இயக்கங்கள் சு நார்மலாக இருக்கும் அதாவது உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் இந்த தைராய்டு சுரப்பி சரிவர தன்னுடைய வேலையை செய்யலை அப்படின்னும் பொழுது தான் உடல் பிரச்சனைகள் ஏற்படுது அதில் பெண்களுக்கு அதிகமான பிரச்சனை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கருச்சிதைவு இந்த தைராய்டு பிரச்சனை தான் இந்த கருச்சிதைவுக்கும் காரணம் இப்போது இந்த தைராய்டு பிரச்சனை ஏன் வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அயோடின் குறைபாடு அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை இந்த தைராய்டு வரத்துக்கு இந்த தைராய்டு சரிவர சுரக்கும்பொழுது தன்னுடைய சுரப்பு அப்படின்றத சரிவர சுரக்கும்பொழுது நம்மளுடைய டோட்டல் பாடியும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் இது சரிவர சுரக்காத பொழுது தான் பிரச்சனைகள் உண்டாகுது அந்த பிரச்சனைகளும் இரண்டு வகையாக வருது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹைப்போ தைராய்டு இன்னொன்று ஹைப்பர் தைராய்டு இந்த ஹைப்போ தைராய்டு ஹைப்பர் தைராய்டு இரண்டுக்குமே அறிகுறிகள் கண்டிப்பாக தெரியும் இந்த ஹைப்போ தைராய்டு ஒருத்தருக்கு இருக்குது அப்படின்னா என்னென்ன அறிகுறிகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அதிக அளவில் முடி உதிர்தல் இருக்கும் அவங்களுடைய நகங்கள் கைகள் மற்றும் கால்களில் நகங்கள் வந்து வெளிர் மஞ்சளாகவோ பழுப்பு நிறமாகவோ மற்றும் பலமாக இருக்காது உடையும் விரிசல்கள் இருக்கும் இந்த நகங்களில் அதோட மன உளைச்சல் டென்ஷன் பதற்றம் கோபம் இதெல்லாம் இருக்கும் பசியின்மை பசியே எடுக்காது ஆனால் உடல் எடை கூடிக்கிட்டே போகும் தூக்கமே இருக்காது ஆனால் அவங்க முகங்கள் அவங்க முகம் பார்த்திங்கன்னா மத மதம்னு இருக்கும் அதாவது வீங்கின மாதிரி இருக்கும் தூங்கி எழுந்தோடனே புசு புசுன்னு இருக்கும்னு சொல்லுவோம் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரியான ஒரு தோற்றம் அவங்க முகத்தில் இருக்கும் கை கால்கள்லாம் வந்து வீங்கின மாதிரியே இருக்கும் மொத்தத்தில் உடல் எடை கூடிக்கிட்டே போகும் இதெல்லாம் வந்து ஹைப்போ தைராய்டு இருக்கிறவங்களுக்கான அறிகுறிகள் ஹைப்பர் தைராய்டு இதற்கான அறிகுறிகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இவங்களுக்கும் முடி உதிர்தல் இருக்கும் அதிக பசி எடுக்கும் ஆனால் எவ்வளோ சாப்பிட்டாலும் உடல் எடை அப்படின்றது கூடவே கூடாது உடல் இழைச்சிக்கிட்டே போகும் அதே போல் இவங்களுடைய கண்கள் பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி பிதுங்கி வந்த மாதிரி இருக்கும் கண்களுடைய அளவுகள் பெருசாக இருக்க மாதிரியே இருக்கும் படப்படப்பு டென்ஷன் கோபம் உடல் வந்து வேர்த்து கூட்டிக்கிட்டே இருக்கும் அது தூக்கம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் தூங்கிட்டே இருக்கலாமல் இருப்பாங்க மறதி கவன சிதறல் ஒரு பதற்றமாக இருப்பாங்க ஏதாச்சும் துருத்துருன்னு செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க நடந்துக்கிட்டே ஒரு இடத்துல வந்து ஆஸ்வாசமாக உட்காரவே மாட்டாங்க நடந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க இந்த மாதிரியான அறிகுறிகள் இதெல்லாம் இருந்தால் அவங்களுக்கு ஹைப்பர் தைராய்டு அப்படின்ற பிரச்சனை இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இந்த ஹைப்போ தைராய்டு ஹைப்பர் தைராய்டு இரண்டுக்குமே மருத்துவங்கள் இருக்குது இவங்க இரண்டுக்குமே அதாவது இந்த ரெண்டு அறிகுறிகள் இருந்தாலுமே அவங்க எந்த வகையான மருத்துவம் மேற்கொள்ளலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இவங்களுக்கு உடற்பயிற்சிகள் இருக்குது முக்கியமாக மூச்சு பயிற்சி இருக்குது தினமும் குறைஞ்சது இருபது நிமிஷத்துலேருந்து முப்பது நிமிடங்கள் இவங்க இந்த மூச்சு பயிற்சி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை செய்யணும் அதாவது ஆழ்ந்த மூச்சு பயிற்சி நல்ல மூச்சை மெதுவாக உள்ள அப்படியே இழுத்து மெதுவாக ரிலீஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி மூச்சை இழுத்து விடும்போது நம்மளுடைய தொண்டை பகுதிக்கு அந்த பயிற்சி போகும்போது நம்மளுடைய தைராய்டு பிரச்சனைகள் குணமாக அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே போல் இந்த தைராய்டு அப்படின்றது அயோடின் குறைபாட்டினால் வர்றது அதனால் அவங்க அயோடின் கலந்த உப்பை உணவில் சேர்த்துக்கலாம் அதே போல் தினமுமே நான்கு முறைகள் இந்த அயோடின் கலந்த உப்பை வெது வெதுப்பான தண்ணீரில் கலந்து நம்மளுடைய உள்நாக்கு தொடுற அளவுக்கு நமக்கு அந்த வாய் கொப்ளிக்கிறது கார்க்லிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை நாம் இந்த கொப்ளிக்கும் ஒரு விஷயத்தை நாம் செய்யலாம் இவங்க எந்த மாதிரியான உணவுகளை தவிர்க்கணும் அப்படின்னா ஆங்கில காய்கறிகள் முற்றிலுமாக தவிர்க்கணும் கொழ கொழுப்பு தரக்கூடிய உணவுப் பொருட்கள் அதாவது கோதுமை மைதா மேகி ஜங்க் ஃபுட்ஸு இதெல்லாம் வந்து இந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு ஜங்க் ஃபுட்டு பீஸா இதெல்லாம் வந்து அவங்க அவாய்ட் பண்ணிடணும் எந்த மாதிரி உணவு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாட்டு காய்கறிகள் எடுத்துக்கலாம் கீரைகள் எடுத்துக்கலாம் 
பழசாறுகள் எடுத்துக்கலாம் இதுவும் கூட எலுமிச்சை இதெல்லாம் வந்து ரொம்பவே நல்லது அவங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஜூஸ் ஐட்டம்ஸ் எடுத்துக்கலாம் கடல் உணவுகள் இதை வந்து தவிர்க்கிறது நல்லது இறைச்சி சாப்பிடலாம் இந்த மாதிரியான ஒரு சில கட்டுப்பாடுகளை நாம் மேற்கொள்ளும் பொழுது முறையான உடற்பயிற்சிகள் சீரான உணவு இதெல்லாம் எடுக்கும்பொழுது கண்டிப்பாக தைராய்டு அப்படின்றது குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் அதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் வீட்லேயே கூட தினமும் திரிபலா பொடி இதை வந்து நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்குது இந்த திரிபலா பவுடரை வந்து காலை மற்றும் இரவில் வெறுமனை வாயில் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் போட்டுட்டு தண்ணி குடித்தாலும் குடிக்கலாம் அப்படி இல்லைனாலும் வெது வெதுப்பான தண்ணியில் இந்த திரிபலா பவுடர் ஒரு ஸ்பூனு கலந்துட்டு நம்ம குடிக்கும் பொழுது அந்த தைராய்டுக்கு ரொம்ப சிறந்த ஒரு நிவாரணம் இந்த திரிபலா பவுடர் தரும் அப்படின்னு நான் படிச்சுருக்கேன் அந்த மாதிரியான மருத்துவ முறைகளை மேற்கொள்ளும் போது கண்டிப்பாக தைராய்டு அப்படின்றது பெரிய பிரச்சனையே கிடையாது கிட்டத்தட்ட தைராய்டு அப்படின்னு வந்தாலே நம்ம அதனுடைய சிம்டம்ஸை நாம் தெரிஞ்சுட்டு நாம் மருத்துவம் மேற்கொள்ளும் பொழுது கண்டிப்பாக ஒரு வருஷத்துலேருந்து ஒன்றரை வருஷத்தில் இந்த தைராய்டு அப்படின்றத நம்மளால் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வர முடியும் முழுமையாக குணப்படுத்துறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது பெண்களுக்கு தான் அதிகமாக இருக்குது அதே போல் குழந்தைகள் பெண் குழந்தைகள் ஆண் குழந்தைகள் யாராக இருந்தாலும் அவங்களுடைய வயசுக்கு தகுந்த மாதிரியான அவங்களுடைய உடல் வளர்ச்சி இருக்குதான்னு பாருங்கள் அவங்க ஆக்டிவாக இருக்காங்களான்னு பாருங்கள் இந்த மாதிரியான இப்போது பொதுவாக ஹைப்போ தைராய்டு ஹைப்பர் தைராய்டு இருக்கான அறிகுறிகள் நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த அறிகுறிகள் உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு இருந்தாலும் கூட அவங்களையும் நீங்கள் ஒரு செக்அப் பண்ணுறது ரொம்பவே நல்லது குழந்தை நல மருத்துவரை நாடி அவங்களுக்கான முறையான மருத்துவம் செஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா இது வந்து ஆரம்பத்தில் தெரியாது கொஞ்சம் நாள் பட தான் தெரிய ஆரம்பிக்கும் அதனால் உங்களுக்கு இந்த சிம்டம்ஸ் உங்கள் குழந்தைகிட்ட இருக்குது அப்படின்னா குழந்தைகளுக்கும் கூட இந்த தைராய்டு அப்படின்ற பிரச்சனை இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு தைராய்டு இருந்தாலும் இந்த அறிகுறிகள் நான் சொல்லியிருக்கேன் இதே போன்ற அறிகுறிகள் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு இருந்தாலும் அதிகம் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் மொத்தத்தில் தைராய்டு அப்படின்றது குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை வியாதினே எடுத்துக்காதீங்க பிரச்சனை அப்படின்னே எடுத்துங்க ஏன்னா பிரச்சனைக்கு தான் தீர்வுகள் இருக்குது அதனால் பிரச்சனை அப்படின்னே பார்ப்போம் இன்றைக்கி இந்த தகவல் உங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க இதே போல் வேறு ஒரு புதிய பதிவுடன் சந்திக்கும் வரை வணக்கம்